Vai ficar assim, fica melhor para vocês visualizarem. Eu vou ler. Talvez não fique fácil de você. O nome do cidadão é Roger Soares. É esse rapaz aqui, tá? Não tá faltando com respeito com ele, pelo contrário. É esse garoto, né? Parece ser bem novo. E o comentário dele aqui. Alguém tem que explicar para esse cidadão leigo, como tantos outros, que esse procedimento é voucher de companhia aérea. Funciona da seguinte forma. Quando o voo é cancelado, a companhia dá o voucher de táxi de ida e volta para os passageiros. Mas a hospedagem em hotéis aleatórios, espalhados por São Paulo. Então quando houver o táxi de Guarulhos aguardando o passageiro, é porque o voucher já foi solicitado pelo passageiro através de agendamento. Não tem ninguém angariando passageiros aleatórios por São Paulo, ao contrário de muitos táxis de São Paulo que não respeitam a legislação nenhuma. Mas caso vocês aí leigos que ficam espalhando desinformação e fake news, se quiser levar os passageiros de companhia aérea, fique à vontade, deixamos vocês levarem. Agora vocês precisam saber como vocês vão receber essa corrida. Além do pagamento ser de 20 ou 30% de desconto em até 90 dias para receber, vocês ficam à vontade, mas antes de ficar bostejando em redes sociais, procure saber o que acontece. Busquem informações antes de prestar má informação. Beleza, amigão? Espero ter ajudado. Aí depois eu fiz uma resposta que eu vou explicar para vocês qual foi minha resposta. Aí falou, é óbvio, Fernandes, então pelo que entendi você mudou o enfoque do vídeo. Devido ao meu comentário, o vídeo deixa bem explícito que os Guarucops estão angariando passageiros nos hotéis de São Paulo. O desinformado do vídeo não comentou sobre o ponto comentou para parar o carro faz, para PA. Não mude o foco do vídeo com argumentos infundamentados. Tá? É, fundamentos infundamentados. Se o vídeo é sobre engariar, vamos debater sobre mais. Se o assunto é sobre parar o carro, então vamos lá. Quando os táxis de São Paulo vão para o aeroporto buscar passageiros, vou deixar vocês estacionam o carro no estacionamento e vão levar os passageiros de vocês até o terminal a pé, ou vocês vão até as baias nos terminais. Bem provável, né? Deixar no estacionamento. Então é o seguinte, se deixar o carro na baia e ir até dentro do terminal, levar os passageiros, é coerente, se tiver fiscalização, terá multa, correto? Correto. Porque também é escasso para poder parar do mesmo jeito, que é ruim para os táxis de São Paulo vir até o aeroporto embarcar ou desembarcar. Para os Guarucop também é. Nos hotéis também não tem vaga. Então tem que parar onde der. Ir até a recepção do hotel, pedir para chamar o transtorno. É isso. Agora uma observação. Sobre a fiscalização, acontece o seguinte fato. Os arrastadores, taxistas ilegais que não trabalham de forma correta, que passam o dia nos aeroportos, nas oviárias, elas estão engariando, ludibriando, extorquindo passageiros, principalmente no aeroporto, aí quando a fiscalização chega, eles correm, porque são ilegais. Mas o taxista que trabalha legalizado em São Paulo, que foi buscar um passageiro particular ou o que seja, acaba sendo prejudicado pela fiscalização, que aliás é péssima, que acaba dando essa fama aí. Nossa luta não é contra táxi de São Paulo trabalha dentro da legalização e nunca foi. Nossa luta é contra clandestinos e a cada dia que passa estamos perdendo espaço para os ilegais. Agora vocês que ficam com picuinha e ain, olha os guarucópios engarinhando passageiros aqui em São Paulo fazendo PA, etc. Todos os táxis de São Paulo que trabalham dentro da legalidade nunca foram incomodados por guarucópio. Mostrar o vídeo de algum guarucópio fazendo vídeo, mostrar o vídeo do táxi engarinhando passageiros no aero, vocês têm é que parar com essa picunha, começar a correr atrás de quem realmente prejudica vocês. Aí nos terminais rodoviários, com Congonhas, já vi arrastadores até em hotéis, mas também não vi nenhum vídeo de táxi denunciando. Muda o foco de vocês que as coisas mudam e precisarem de algum auxílio, estamos aí. Bom, vamos lá. Né? Dado o benefício da dúvida e do, da colocação do rapaz, do Roger Soares, eu vou agora colocar os, os meus questionamentos em cima dessa situação. Tá. Vamos lá, Roger. Defina angariar passageiro. O que é angariar passageiro? Você sabe o que é angariar passageiro? Quando você tem um passageiro dentro ou fora do carro, você vai buscar esse passageiro. Isso se chama angariar o passageiro. Não é que você está pescando ou arrastando. Você foi angariar o passageiro. Por quê? De acordo com o seu relato, você está vindo de Guarulhos, que na verdade não é, você já veio de Guarulhos com o passageiro e vai voltar para minimizar custos, isso eu acho justíssimo Roger, justíssimo, tá certo 20, 30% de desconto, 90 a gente sabe que é 60 dias, mas você falou 90 enfim, eu sou mais ter 70% de algo tá, você tá dando 30% se você for com 70% de algo, porque não ter 100% de nada, que seria voltar batendo lá, perfeito, só que quando solicitado, ele chama na rádio táxi, 
Guarucop, o Guarucop manda para você e você vai parar onde? No ponto de táxi. Sozinho? Não. Com mais dois veículos. Não tô falando que foi você, mas ali o vídeo constata um fato. Três veículos parados num ponto privativo. Perfeito, Roger? Entendeu? Três veículos da Guarucop. Inclusive um tá saindo. Não sei se ele for usar o banheiro, podia estar tá apertado, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter a gentileza. Coisa que não acontece lá em Guarulhos. Mesmo assim, buscar o seu passageiro ou o agendamento feito pela... Sempre você tem algum tipo de sabor, principalmente com fiscalização lá, tá? É, GCM e, e os agentes de trânsito. Sempre começam com, com picuinha e com perseguição. E a gente não sabe o porquê, sabe? Não sabe. Talvez porque é o secretário da prefeitura de Guarulhos, que seria candidato a prefeito, infelizmente, pela convenção, preferiram outro, esse tipo de situação, é isso presidente da Guarulhos. Pode ser coincidência também essa situação. Mas pode ser. Pode, Roger. Pô, não tem nada a ver. Porque a partir do momento que um táxi para no ponto privado, seja no hotel de São Paulo, seja no aeroporto de Guarulhos, num ponto, seja sozinho ou com mais de um veículo, a regimentar. Sabe o que significa regimentar, Roger? Não? Então eu vou te explicar o que é regimentar. Angariar individual. A regimentar mais de um. O que, que é um regimento? O que, que é um regimento? É um grupo, seja de pessoas, seja de tropa, seja de partido político, seja de taxistas. Entendeu, Roger? Não sabia disso? Então tá. Muita gente confunde o regimentar, ah, tipo, a pessoa tá dentro do carro e, 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 e ela, ela pede é a angariar. Angariar é os dois jeitos. Você tá individual, você pode estar tá angariado dentro do carro, chamar, ei, chamado, luminoso acesso, angariando o passageiro. Concorda? Se eu vou lá, no aeroporto de Guarulhos, luminoso acesso, não pode vocês, eu vou estar tá angariando o passageiro também. Mesmo eu tendo a desculpa de estar com o meu cliente ou aguardando ser solicitado no PA, que é um ponto de apoio ou ponto de atendimento. Então o que o rapaz falou foi o quê? Estão fazendo PA aqui no hotel. E não é o único hotel de São Paulo, Roger. Você entendeu, Roger? Não estou aqui debatendo, não estou dizendo. Não vou com AIM, sabostejar, lacrar, com fake news. É informação, amigo. Porque aqui a gente tem repertório e argumento. E aqui a gente sabe o que a gente está falando. Porque seria a mesma coisa que a gente pegar aqui e ir para o Porto Internacional de Guarulhos e falar, ah, eu tenho um contrato fechado com a Latam, com a Gol, Boi Pass, com qualquer companhia internacional, perfeito? Eu dou 20, 30% de desconto e vou buscar os meus passageiros lá em Guarulhos. Ué, o argumento que você está usando é esse. Isso é argumento? Isso está colocando que eu posso parar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, fazer estacionamento ou PA no aeroporto? Claro que não. Sabe o que é o nome disso? Se chama em política. Política nem diplomacia, porque quando falta a política, entra a diplomacia. Quando a falta a diplomacia a política, estamos em guerra. E é exatamente essa sua narrativa, na verdade, sua retórica ali. Nós não precisamos de picuinha de guerra, precisamos de um denominador comum e resolver. E é justamente é ampliando o debate que a gente consegue é, é, eliminar essas áreas. Mesmo porque tem decisão judicial, principalmente no legislativo estadual, dizendo que o táxi de São Paulo pode sim buscar o seu passageiro no aeroporto internacional de São Paulo, que fica na cidade de Guarulhos. Entendeu, Roger? Não? Espero ter é, elucidado essa dúvida, se você a tinha. Beleza, irmão? Fica com Deus. E continuamos aí. Para qualquer tipo de esclarecimento ou dúvida que você tenha. E dando seu local, inclusive, para você responder a esse nosso questionamento, a nosso, nosso posicionamento. E aí, o que a gente fala, os urubus invadem os pontos de táxi, infelizmente as coisas estão tá fora de controle em São Paulo. Quando nós vamos em Guarulhos ou Baruri, querem prender os táxis. Pois é, meu amigo. Esse é um problema que acontece, e tem acontecido muito, né? E é justamente em cima disso que eu acabei de falar com o cidadão Roger aqui. Beleza? Me admiro americano perseguindo táxi em Guarulhos aqui em São Paulo. Eles tocam, tá? Pois é. Pois é. Foi exatamente isso que eu acabei de colocar aqui, né, pessoal? Música